¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarra y estamos en un nuevo video. En este caso vamos a ver una página que se ve ahí medio... A ver, es una página de jueguitos, de arcade básicamente. A ver, justamente la magia de la página es esta. Obviamente este es un video patrocinado, pero si no fuera un producto que digo, che... Tiene cierto sentido, tiene cierta lógica. Es más, hace unas semanas, hace una o dos semanas, hicimos un stream en el cual eran equipos de cinco personas. Competíamos, el equipo que ganaba se llevaba 100 dólares cada uno de los miembros. Y después a los demás por participar le dieron 5 dólares. Así que esténse atentos porque quizás en estos días o en estas semanas pueda llegar a salir algún otro evento, algún otro torneo en el cual se pueden llegar a anotar. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, primero... Para registrarse tienen el link que les voy a dejar en la descripción que con eso le van a dar 10.000 puntos de créditos, es como las típicas maquinitas de, de en su tiempo, las maquinitas de arcade, que vos ibas, ponías fichitas, bueno acá tenés 10.000 puntos de créditos, esos puntos se van gastando con cada partida que vos jugás acá te aparece, por ejemplo acá me aparece 69.000, que son 6.900 dólares, me dice acá, evidentemente no son, porque el token todavía no salió pero justamente es esa magia de los proyectos que tienen, eh, que el token todavía no salió, están esperando a que suba el mercado, por ejemplo, a ver, si poniendo un ejemplo eh, hace poco les traje el airdrop de eh, Web3 Forge. Bien, me contacté con ellos, están esperando a que mejore un poco la situación del mercado, evidentemente para sacar los tokens de los juegos y sacar los proyectos y todo, porque en este momento está todo para abajo. O sea, a ver, una semana sube Bitcoin a 60.000, la otra a 70.000, la otra baja a 52, la otra sube a 60, la otra baja de nuevo. Entonces, están ahí, medio que esperando. Bien, pero bueno. A ver, cosas importantes. Si se registran con el link que tienen en el primer comentario y en la descripción del video, si es que me olvido ponerlo en el primer comentario, está en la descripción, 100% asegurado, ¿bien? Van a tener 10.000 créditos para poder jugar. Mientras más créditos gasten, evidentemente, más puntos van a estar sumando. Y además, cada juego tiene su propio leaderboard, así que mejor si quedan en algún leaderboard alto de alguno de los juegos. Ahora vamos a ver, hay bastantes juegos, hay 4, 8, 9 actualmente van a ir agregando más pero bueno, mientras más puntos gaste, estos se recargan pasivamente, entonces nada, entran, juegan, se hacen algún puntito y van sumando para el otro. para registrarse también es súper fácil, es más, ni siquiera están obligados a registrar una wallet, recuerden, yo siempre les digo en cualquier juego, en cualquier proyecto en cualquier cosa que hagan, que se metan eh, pueden conectar su wallet o pueden hacerse una dirección nueva y en esa dirección nueva sí conectar la wallet para que ustedes se queden más tranquilos sobre todo, porque no lo digo por este proyecto en específico, pero en cualquier proyecto que ustedes se metan y que medio que no entiendan de qué es o vean que quizás es medio sospechoso o lo que sea siempre es mejor tener una wallet en la que no tengas un peso y te ahorras dolores de cabeza a futuro ¿bien? pero bueno, acá los juegos son bastantes, pueden jugar el que ustedes quieran la idea es que busquen el que más les guste el que más disfruten porque si no va a ser un dolor de culo está el típico juego por ejemplo si vamos acá voy a silenciar esta pestaña porque el sonido de los juegos es altísimo siempre entonces nada si fijan acá nos sale la pestaña estamos en play el tema del revenue y todo eso no le presten atención porque evidentemente va, eh, las recompensas va a ser en el token del juego acá te dice evidentemente que tengo 7 mil dólares pero primero que los créditos que te dan para jugar como para testear no los vas a poder extraer por razones obvias, pero nada, mientras más puntos gastes, evidentemente más recompensas vas a tener. Este es el típico juego que vas juntando frutitas, por ejemplo, y vas haciéndolas de distintos colores. Este fue el que yo jugué en el torneo. Perdón, de distintos colores, no, de distintos. O sea, como que las vas evolucionando. Nada, juego bastante simple, bastante sencillo, bastante casual. A mí me gusta un montón este estilo de juegos, no sé a ustedes. Hay gente que les puede gustar más, hay gente que les puede gustar menos. Pero bueno, nada, este juego es... Así, ah, no, no me voy a poner a jugarlo todo porque si no el video va a durar 200 millones de años, ¿bien? Pero bueno, acá pueden ver el leaderboard también, por nivel, por score. Eh, fíjense que también dice cantidad de revenue, o sea, mientras más altos lleguen, mejor. En teoría, hay que ver todavía más cerca de la fecha del TGE del token, o sea, va a haber un momento. Actualmente están en una especie de pre-sale. Por lo que estuve hablando con los desarrolladores, me dijeron que van a estar dando 500 mil dólares eh, repartidos en recompensas. Evidentemente esos 500 mil hay que ver a qué precio sale el token y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por entrar y jugar un ratito cada día eh, no se pierde nada. Recuerden, los créditos se van recargando automáticamente. Tenemos, eh, no sé, vamos a hablar de Vidash, por ejemplo. O sea, son todos juegos así casuales, no se esperen en un juego triple A, no se esperen en que van a tocar en uno y va a salir de GTA, porque evidentemente no va a salir. Bien, pero nada, eh... 
Acá te dice si querés que recopile las datas de tu gameplay para las analytics. No sé, supongo que dirán, bueno, el 90% de las personas mueren en los primeros 30 segundos de juego. Ok, hay algo que tenemos mal acá, lo tenemos que corregir. Pueden tocar que sí, pueden tocar que no. Fíjense que no pasa absolutamente nada. Lo que tienen que hacer en este es ir haciendo clic. Por ejemplo, fíjense que acá medio que derrapa. Entonces medio que sí un poquitito de largo. Tengan en cuenta eso. Yo soy bastante malo también. Eh, hay un poquitito de, de lag en el juego, pero es porque lo estoy grabando desde la notebook. Pero bueno, nada, o sea, tienen que hacer clic, tengan en cuenta que va a derrapar un poquitito, que va a seguir un poquitito. Ahí está, sigue para adelante. No, bueno, se cayó. Vamos con el siguiente porque en este juego soy malísimo. Hice 6 puntos como mejor score y en ese hice 5. O sea, había llegado medio metro más adelante. Vamos con el buen Lambo entonces, que era otro juego que aparecía en el torneo. Bien, acá les dice, incluso fíjense que está en alfa pública, entonces todos los revenues y todos los scores que se figuran son solamente para cuestiones de simulación. Entonces, nada, una vez que anuncien oficialmente lo del airdrop y lo de los tokens y todo eso, eh, nada, o sea, van a, ustedes ya van a tener puntos farmeados. Evidentemente, mientras llevan un traqueo de cuántos créditos fueron gastando las cuentas, por lo que entiendo, entonces, nada, a ver. No pierden nada, de última si no se reparte nada en el, en el airdrop, eh, tampoco perdieron nada, o sea, fue un ratito que les llevó a jugar, gastar créditos, conseguir más puntos. En este es bastante complicado controlar el auto, en este yo ahí pisé eh, lo que vendría siendo un, una mancha de aceite, si fijan hay mancha de aceite en el piso, pero bueno, hay tiempo arriba, de, nada, una vez que pisas la mancha de aceite medio que no hay vuelta atrás, un kilo, ahí volví a pisar otra porque soy un hijo de puta, pero bueno, nada. La cuestión es esa, con la W vas para adelante, después tenés el auto que también hace un poquito lo que quiere. Me salí del mapa porque pisé la mancha de aceite en un principio y es complicadísimo una vez que pisar la mancha de aceite. Tampoco es que tenés que tocar para adelante así como un caballo, pero bueno, ahí me consumió 100 créditos más. Y los créditos se van cargando pasivamente, constantemente. Entonces, mientras ustedes jueguen, al día siguiente vuelven a jugar, se les van a recargando un poquitito, vuelven a gastar otra vez un poquito de los tokens, etc. Bien, todos los juegos son así, todos los juegos son súper sencillos, súper rápidos de jugar dentro de todo. Obviamente, si sos el mejor jugador de buen Lambo y estás 30 minutos jugando y e hiciste un montón de puntos, supongo que eso también te lo contarán para el Airdrop, hay que ver. Falta todavía un, un par de detalles. Pero bueno, gente, empiecen a jugar. Regístrense con el link que tienen en la descripción, en el primer comentario. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o consulta la pueden dejar también abajo en los comentarios. Pero fíjense like, se suscriban y activen la campanita. Yo soy Sarrafi, nos vemos en el próximo video.